بسم الله العظيم القدرة بسان سديد البطس والقرآن حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شد نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجله يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به 
سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حضني يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجلي يا صاحب المربور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي هذا النير آية ساداتك لي بندد المارد بايار تمر بابا يدي دعاء إنو Nasui hati nombor dia urimi cukup dia. Priya perta mumini ingat ayah sahodari mare. Allahu Subhanahu wa Taala. Nampi lan nasui kiri kumara ber. Nampi yang nombor mada pida kerusta do mar. Hari Sunda nengel sahodar sahodari mar. Tanggalu papi udah muhibu gada ya. Amudah staban nengel de. Sangkaran nengel de guna gam cikil sahagari gil. Amudah do ayak undu wasiyat cijda nama do ayak undu kada perta illa burku. Allahu taala rahmat cijite. Betegi c. Innat tak Kerala tinja sahajeriu. Ii sadas ibu da ingen uringiyad. Mahana ayah bayar tanggal udah, orang tuh udah, jenengan udah kalbin deh udah lulu lah, ini solat ini udah lulu lah, ada rebum, kehumanan rebum, ibu deh yatuna mana ulkada maya, agrah rebum kondo matra manu, ini ada gel pen ni ibu deh urimic cukup dia tu, inat tak Kerala tinja sahaja dia til, ingen a udah satu subuh itu. Sahodaran gale, eh dengkil mo jadi satu silo jadi mura ala gale tegakkan innatte sahaja jatil kadiila. Jani tu, uru pungat cama i pernah dalnya. Amu da nade gale i pol train seria i odu nillya. Amu da jillya gale lori cial, kanor jillya i lega deh sabhaga bu, adin apuram purna ma i. Wahana gade daga dong gulu. Ia itu nalar kulla yatrayu, praya sattilai, inna latanne, tiramai nama mudah solat til pangadikan na Yusuf walapura, Allahu tehatin lu desa ngal purti gercu gurkete, portaya til nu nade hum kutgai rum kurubokka porapatu, bakshe wariil yatra dada sapatu, murtu varyam betila wariil kuringi kadekar, ingane, iya solat til nitiamai pangadikan nu varyum, allah tu varyumai. Ia salat tu kund, alamiah ma'ayum, bauhdiya ma'ayum, 
പല നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയവരും കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ വലിയ മല വെള്ളപ്പാച്ചിൽ പേമാരി വെള്ളപ്പൊക്കം ശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടലുകളും മറ്റു പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ നാട്ടിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് കാലാവസ്ഥ വലിയ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തങ്ങൾ വന്ന് മാനപ്പെട്ട സയദി ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാകും ഒരൽപ്പം പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ നസീഹത്തും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം വാഹു സുബഹാനുഭവത്തായാല നമ്മുടെ നാട് അമ്മനുള്ള നാടാക്കി തരട്ടെ അമാനുള്ള നാടാക്കി തരട്ടെ ഖൈറുള്ള എന്ന അറബികൾ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയതുപോലെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തായാലവന്റെ മഹത്തായ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അവന്റെ കൃഫ കൊണ്ട് അവന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് അവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല നമ്മുടെ നാട് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു താലെ എത്തിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ യുദ്ധമുഖത്ത് നാം കാണുന്നത് പോലെ അല്ല കേൾക്കുന്നത് പോലെ നാം ടെലിവിഷനിലൊക്കെ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ എടുത്ത് ഓടുന്നത് കാണാറുണ്ട് രോഗികളെ എടുത്ത് ഓടുന്നത് കാണാറുണ്ട് ആംബുലൻസുകളിലേക്ക് ബോഡികൾ കയറ്റുന്നത് കാണാറുണ്ട് ദിവസവും പത്തും അൻപതും ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്ന വളരെ ദാരുണമായ രംഗം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ജലാലി റാത്തീബിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളുണ്ട് നീലേശ്വരത്തിനടുത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മഴ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഴ നമ്മുടെ നാടിൽ പെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം നമ്മുടെ നാട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല ചെറിയ ഒരു പരീക്ഷണം വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല ഒരൽപ്പം കൂടുതൽ മഴ ചുരിച്ച് നമ്മെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂമി കിടാവർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ പുറത്തോട്ട് തള്ളപ്പെട്ടാൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടാൽ ആളുകൾ പറയും എന്താണ് ഭൂമിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ പറ്റിയത് എന്ന് ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ഓടി ചോദിക്കുന്നു ഭയപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന രംഗം പരിശുദ്ധ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമ്മൾ നമുക്ക് ഓതി തന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ വലിയ മലയുടെ അടിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ മലന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൂറ്റൻ പാറകളടക്കം വലിയ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളും മരങ്ങളും ഒന്നിച്ചിങ്ങ് ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ട് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മാലഹാ എന്തേ മലക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്തേ ഭൂമിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്തേ ഈ ഭൂമിക്ക് പറ്റിപ്പോയത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നത് കാണുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ഉട്ടിരിക്കുന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ ജീവൻ കിട്ടിയവരുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ വളരെ ദയനീയമായ ഒരു രംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എത്രയോ ആളുകൾ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു സഹോദര പത്തനംതിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ജില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാനില്ല മുക്കാൽ ഭാഗവും വെള്ളത്തിനടി പോയി എന്നാ പറയുന്നത് ആ നിലക്കല്ലാഹു സുമഹാനുഭൂവ ചാനല ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ പിടിവിട്ടുപോയി സഹോദര ഒരു ഗവൺമെന്റിനും ഒരു സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ആകുന്നത്ര എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നു കൈമേ മറന്നിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ 
ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയും അവർക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം പറഞ്ഞ അതിമഹത്തായ പത്ത് രാത്രികളില്ലേ ആ പത്ത് രാത്രികളുടെ പറക്കത്തിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് സമാധാനത്തോടെ പോയി താമസിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മൾ അറിയണം സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തായാല നമുക്ക് നൽകിയ നേമത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാര് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരെ അകത് ഏകദേശം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഗൗരവം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു വീട്ടിന്റെ മേലെ ഒരു വീടിന്റെ മേലെ ഒരു മരം പൊട്ടി പോണു അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ വീടുകൾ സുരക്ഷിതവും കാവലിലും ആക്കി തരട്ടെ ഒരടങ്ങേറിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരു വീട് പൊളിഞ്ഞു പോയി സഹോദര അവിടെ വീട് നിർമ്മിക്കാം ആ വീട്ടുകാർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് ആ വീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഒരു വീട് മാത്രമല്ല അവന്റെ സ്ഥലമടക്കം ഒലിച്ചു പോയി പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലമുള്ളവന്റെ വീട് മാത്രമല്ല അവന്റെ പറമ്പ് കാണാനില്ല അവന്റെ അതിര് കാണാനില്ല അവന്റെ ഒന്നും കാണാനില്ല പത്തും പതിനഞ്ചും കൊല്ലം ഒക്കെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഗൾഫിലും മറ്റൊക്കെ പോയി അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുടില് കെട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട് കെട്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം താമസിക്കാനും അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനും ഒരു ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം വാങ്ങി അല്ലെ ഒരു തെങ്ങും തോട്ട് തോപ്പ് വാങ്ങി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സംവിധാനം കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നിലക്കുള്ളവൻ ഇനി ജീവിക്കാൻ അവനൊന്നുമില്ല അവന് പറമ്പില്ല തെങ്ങില്ല അവന് തോപ്പുകളില്ല ഒന്നുമില്ല ആ വീട് മാത്രമല്ല അവന്റെ അടുത്തുള്ള വീട് പോയി അവന്റെ അടുത്തുള്ള വീടുകൾ പോയി പോകാതെ നിൽക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് സഹോദര സമാധാനത്തോടെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കരുതുന്നുണ്ടോ അടുത്ത വീട് വലിയ മലവല്ലപ്പാച്ചിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒലിച്ചു പോയാൽ എന്റെ വീടൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ അടുത്ത വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി അയൽവാസിക്ക് ധൈര്യം വരുമോ ഇല്ല ആ മലം ചെരു മുഴുവനും കാലിയാവുകയാണ് ആ നാട് മുഴുവനും പതാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയല്ല ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം നമുക്ക് നൽകിയതാണ് നിന്റെ കളബിന്റെ സഹത്തിന്റെ നിന്റെ അതാബിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടതല്ലോ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്തിനാൽ അള്ളാഹുവേ നീ ബഹുമാനിക്കുന്ന നിന്നെ ആദരിക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ബഹുമാനത്തിനാൽ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ അത്തറു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന് സമാധാനം നൽകണം അള്ളാ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലും നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരും എല്ലാവരും സാന്തര സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകണം എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുടെ കൈപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എന്റെ മക്കളോട് കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നൊരു യൂസുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ രണ്ടാം രണ്ട് വീടപ്പുറമുള്ള വീട് വീടുകൾ ഒലിച്ചു പോയി ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ട് ഒലിച്ചു പോയി ആ വീട്ടിലേക്ക് വരും അബ്ബാസ് എന്ന പേരുള്ള വേറെ ചെറുപ്പക്കാരനും കൂടി ഓടിപ്പോയി ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ടാവും ഇയാളെ വീട് പോയിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോയിട്ട് ബാക്കിലൂടെ ഡോറ് തള്ളി തുറന്ന് ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ ആരെയും കാണാനില്ല ചളിയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കാണ് ഒരു വിരല് മാത്രം പൊങ്ങിക്കാണുന്നുണ്ട് ആ വീട്ടിലുള്ള വീട്ടുകാരൻ ഒരു വിരല് മാത്രം ആ മണ്ണ് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോ ഘോരമായ ശബ്ദത്തിൽ രണ്ടാമത് മലയിടിയുകയാണ് ഉരുൾപൊട്ടുകയാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി നിങ്ങളൊക്കെ വോയിസ് കേട്ടവരായിരിക്കും ഷഹാദ് കലിമ ചൊല്ലി മരണം മുന്നിൽ കണ്ടു ഓടലല്ലാതെ രക്ഷയില്ല ഓടി പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലാണ് പലരും കഴിയുന്നത് വലിയ സങ്കടമാണ് 
ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ തങ്ങന്മാരൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ ചെറിയ മക്കള് ആ മക്കളെയും ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഫോണിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ടി വിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെയും ഈ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് ചോദിച്ചു മക്കളെ പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കെല്ലാം പൈസ വേണം സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ് എടുക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ എന്റെ മക്കളോടും ഭാര്യയോടും ചോദിച്ചു പെരുന്നാളിന് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ് വേണോ ചെറിയ മോളുണ്ട് അഫീഫ് ആറ് വയസ്സുകാരിയാണ് അവൾ കൊള്ളാഹു ബർക്കത്തെ എല്ലാ മക്കൾക്ക് കൊള്ളാഹു റഹ്മത്തേടെ എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകേണ്ട നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ പൊന്ന് മോളടക്കം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഉപ്പായം വേണ്ട പെരുന്നാളിന് പുതിയ കുപ്പായം വേണ്ട ആ പൈസ ഈ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാപ്പ അവർക്ക് ഉടുപ്പ് വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ആ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വീടിന്റെ അള്ളാഹു തല തന്നിട്ട് വാഹനം ഉണ്ട് നമുക്ക് വസ്ത്രം അത്യാവശ്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല തൗഫീഖും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ മക്കളെ നമ്മളെ പോൽ താളുകൾ മക്കൾക്ക് ഉമ്മയില്ല മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടി മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു മുല കൊടുക്കാൻ ഉമ്മ ബാക്കിയില്ല സഹോദര അള്ളാഹു സുബാന റഹ്മത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഇന്ന് ടെലിവിഷനിലേക്ക് ഏതോ ഒരു പത്ര ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ ഒരു അല്പഭാഗം കേട്ടതാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് എറണാകുളത്തോ മറ്റുമാണ് പള്ളിയുടെ താഴ്ഭാഗം മുഴുവനും വെള്ളമാണ് മേൽഭാഗത്താണ് അവർ ഒതുങ്ങി നിൽക്ക അവർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവര് ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ദാരുണമായ രംഗം ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് ഭാര്യ പ്രസവ വേദനയാണ്ട് പണ്ട് പൊളയുകയാണ് ലീഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം സങ്കടത്തിലാണുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു പ്രദേശം തന്നിട്ട് നമുക്ക് വീടും സൗകര്യം ഒക്കെ തന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഉപ്പയില്ലാതെ അച്ഛനില്ലാതെ അമ്മയില്ലാതെ ആളുകൾ സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ ഉടുത്തനുടുപ്പുകൾ മാത്രല്ല ഇടാൻ ചളിപുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങളല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല ഇറങ്ങിയ ഓടി ഓട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് പോലെ ആശുപത്രി എത്തിച്ചതാണ് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയതാണ് അവർക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പെരുന്നാളിന്റെ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി വാങ്ങി വെക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് വെച്ച ആയിരവും രണ്ടായിരവും അയ്യായിരവും രൂപ ഒന്ന് കൊടുത്തുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ ആരെ ഓർമ്മിക്കാനാ ബലിപെരുന്നാൾ നടത്തുന്നത് ആരെ ഓർമ്മിക്കാനാണ് ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആണ് ഇന്ന ഇബ്രാഹിം ഖാന ഉമ്മതൻ ഖാനിതൻ ലില്ലാഹി ഹനീഫൻ വലം യകു മിനൽ മുശ്രികീൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഖാന ഉമ്മതൻ ഖാനിത ഖാനിതൻ ലില്ലാഹ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിച്ച നേതാവാണ് വലം യക്കുമിനൽ മുഷ്രിക്കി മഹാനവർകൾ ശിർക്ക് ചെയ്ത ആളല്ല ഇബ്രാഹിംസലാമിനെ നമ്മുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നന്ദി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി റബ്ബിനോടുള്ള കടപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു സുബാനഹൂവാക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പറകോട്ട് വന്നു പോയി നിങ്ങൾ ശുക്ര ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ധാരാളം തരും അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ നന്ദി കേട് കാണിച്ചാൽ 
എന്റെ ശിക്ഷ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാ അള്ളാഹു താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാമിനെ പറ്റി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് നന്ദിയുള്ള അടിമയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത മഹാനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഓർമ്മിക്കാനാണ് ബലി വരുന്ന ആള് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആരാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമയ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ഒരു മകനെ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുകയാണ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് കിട്ടിയ ഒരു മോനാണ് ആ പൊന്നു മകനങ്ങ് വളർന്നു നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള സഹനമുള്ള നല്ല തന്റെ ഇടമുള്ള ഒരു മകനെ നാം അവർക്ക് നൽകി എന്നുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇസ്മാഴി നബി അലൈഹി സലാം ഫലം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ നടക്കാനും ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ എടുക്കാനും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് ചെറിയ ചെറിയ ഹൃദുമത്തുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അറവിന്റെ ഗൗരവം അറിയുന്ന കുട്ടിയല്ലാതെ അറവിന്റെ ഗൗരവം അറിയാത്ത ചെറിയ പൈതലല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ അതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു പ്രായം കുട്ടിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ബാപ്പയെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രായമെത്തിയപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മകനെ വിളിക്കുകയാണ് ലോകത്തൊരു ബാപ്പയും ഒരു മകനോട് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരു മകനും ഒരു ബാപ്പയിൽ അത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ കാണുന്ന നിന്നെ അറുക്കുന്നതാണ് നിന്നെ അറുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് നിന്നെ അറുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നോക്ക് മോനെ മാതാത്തറ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഒരു ബാപ്പ മകനോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കാണ് ഇന്ന് അറുക്കുന്ന സ്വപ്നം കാണാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലെ മുമ്പത്തെ മാസം മറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാപ്പയുടെ മുഖത്തടിച്ചൊരു മകനെ സംബന്ധിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിൽ പള്ളിയിൽ വരാതെ തറാബിഹിന് വരാതെ വഴിവക്കിൽ നിന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന മകനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശകാരിച്ചിട്ട് ബാപ്പ ഒരടി അടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അടി അടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ അടി വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന മകൻ ബാപ്പയുടെ കവാലക്കുറ്റി നോക്കി കരണക്കുറ്റിക്ക് നോക്കി ഒന്ന് കൊടുത്ത കഥ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ മക്കളുള്ള കാലത്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അറബിന്റെ ഗൗരവം അറിയുന്ന മരണത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിയുന്ന മകൻ ഇബ്രാഹിംനോട് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മറുപടി എന്താണ് ബാപ്പ അങ്ങയോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തു കൊള്ളുക അങ്ങ് അറബ് നടത്തുക ക്ഷമാശീലരായ നല്ല ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബാപ്പയെ നേതിക്കും ഞാനൊരു പുറതികേട് കാണിക്കൂല ബാപ്പയെ ധിക്കരിക്കൂല ഞാൻ ക്ഷമയുള്ളവനായിട്ട് അങ്ങ് എത്തിക്കുന്നതാ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കോ ശങ്ക വേണ്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 
മകനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നല്ല കുപ്പായം ഇടിയിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മിനയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അള്ളാഹുടെ എത്താൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോയ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകള് പുറപ്പെട്ട് വഴിയിലെത്തിയ ആളുകള് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഒരു ദുരന്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എയർപോർട്ടിൽ ഹാജിമാര് പോകുന്ന കൊച്ചിയിലെ എയർപോർട്ട് അടച്ചത് കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഹാജിമാർ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രയാസാണ് പോകുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു തല നല്ല ആഫിയത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ധാരാളം ഹാജിമാരുണ്ട് അവിടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹാജിമാർക്കും എല്ലാ മുമിനീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മിനയിലേക്ക് മകനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതാ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അറക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ബാപ്പയോട് സ്നേഹനിധിയായ ബാപ്പയോട് പൊന്നാര മകന്റെ വസൂയത്ത് ചരിത്രം എത്ര വികാരപരമായാണ് ഒപ്പിയെടുത്തത് ബാപ്പ എന്റെ വസ്ത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അടുത്തു വെക്കണ്ട കാരണം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഒരു സലാം പറയണം ഹാജർ ഉമ്മാക്ക് സലാം പറയണം മാത്രല്ല ഈ വസ്ത്രം ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുക്കുമ്പോ അടുത്തു വെച്ചാൽ രക്തം തെറിച്ചിട്ട് രക്തക്കട ഉമ്മ കണ്ട ഉമ്മാക്ക് സങ്കടമാകണ്ട അതുകൊണ്ട് രക്തം തെറിക്കാതെ ഒരു അല്പം അകറ്റി വെക്കണം ബാപ്പ മാത്രമല്ല എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ ബാപ്പക്ക് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ബാപ്പയുടെ കണ്ണുടക്കിയാൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിനാൽ എന്നോടുള്ള മഹബത്തു കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കൈവറച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വിഘ്നം സംഭവിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതിരിക്ക എന്റെ മുഖം മണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ചു വെച്ചിട്ട് മുഖത്തു നോക്കാതെ അറുക്കണേ ബാപ്പ എന്നെ അറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കത്തിയൊന്ന് ശരിയായിട്ട് വാളൊന്ന് ശരിയായിട്ട് മൂർച്ച കൂട്ടണേ ബാപ്പ പെട്ടെന്ന് അറവ് നടക്കാനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാഹ കത്തിക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാഹൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫലമ്മ അസ്ലമ തല്ലഹൂലിൽ അറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഖമതാമല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചെരിച്ചു കടത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അവര് നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല കൊടുത്ത ഏക പൊന്നു മകൻ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് കൊടുത്ത കൺമണിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാ മകന്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം മകന്റെ മുഖം കാണാതെ അതാ നേരെ മുഖത്തേക്ക് ഫൈസ് ടു സ്പൈസ് വരാതെ ഒരൽപ്പം ചെരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് കഴുത്തിന് കത്തി വെച്ചു ശക്തമായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാം അറുക്കുന്നു അറബ് നടക്കുന്നില്ല കത്തിക്ക് മൂച്ച പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാം അടുത്തുള്ള പാറക്കൊന്ന് വെട്ടിയെന്ന ചരിത്രം പാറ കഷ്ണം കഷ്ണമായി പോയെന്ന ചരിത്രം നല്ല പവറുള്ള കത്തി കൊണ്ടാണ് അറുക്കുന്നത് ആകാശം കരഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ ഭൂമി പറച്ചു പോയി കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ സങ്കടത്തിലായി പോയി കേട്ടോ സകല സൃഷ്ടികളും അള്ളാഹ് വിളിച്ചപ്പോ അള്ളാഹന്റെ കുറാൻ പറയാണ് ിക്കുന്നു പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങ മകനെ അറുക്കണ്ട പറഞ്ഞ വാക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും മകൻ അറവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതും ഒരാടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അത് അറുത്തു സഹോദരങ്ങളെ നാം അതിന് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഓഹിയെ തറക്കുന്നു എന്താ പെരുന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചു മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന് 
ക്ഷമയോട് തലവെച്ചോടുത്തു വിജയിച്ചു മാത്രമല്ല അർഹമുറാഹിമായ അള്ളയാണ് വിളിക്കുന്നത് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു ആണ് വിളിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെട്ടു അർക്കണ്ട മകനെ അർക്കണ്ട കത്തിയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും മകൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു ആകാശം ചിരിച്ചു ഭൂമി ചിരിച്ചു മലക്കുകൾ സന്തോഷമായി സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മഹത്തായ സന്തോഷം മുമ്മിനീങ്ങളെ ബലിപെരുന്നാളിലൂടെ നാം കൊണ്ടാടുന്നു ഇതുല്ലത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ബലിയറുക്കുന്ന പെരുന്നാൾ എന്ന പേരില് നമ്മള് സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ആ ത്യാഗത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കലാണ് ബലി പെരുന്നാളെങ്കിൽ ആ ബലി പെരുന്നാളിന് പത്തായിരം രൂപ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും പിടിച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാപ്പമാരെ ഭർത്താവിനോട് ഗൾഫൊന്ന് പൈസ അയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം ഈ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പതിനായിരങ്ങളെ ഡ്രസ് അണിഞ്ഞിട്ട് അത്തറും അടിച്ചിട്ട് അത്തറും സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ടൗണിലൂടെ കറങ്ങിയാൽ പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സിന്റെ പെരുമ പറഞ്ഞ അള്ളാക്ക് പൊരുത്തമുണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് പത്തായിരത്തിന്റെ അയ്യായിരത്തിലൊക്കെ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നവര് സമർപ്പണത്തിന്റെ സ്മരണയിലുള്ള പെരുന്നാൾ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ നമ്മുടെ ആഘോഷവും സന്തോഷവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനുഭവിച്ച ഈ ദുരന്തത്തിന് ഈ ദുരിതത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് കഴിയുമോ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയണം എന്ന് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അലഹമില്ല വയാറ് സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായി സ്വലാത്തിന് വരുന്നു ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഇരിക്കാനൊന്നും ആക്ക് സൗകര്യം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചിലപ്പം ഈ ബയാർ സ്വലാത്തിന് കാര്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വലിയ ആളുകൾ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വന്ന ആളുകൾ അവർ മനസ്സിലാക്കണക്കൂല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ബയാർ സ്വലാത്തിന്റെ ഒരു കോലം ഇന്ന് വരാത്തത് ഈ വന്ന തന്നെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇത് തന്നെ വലിയ അജബാണ് അജബൻ അജബ ഞാനിപ്പോ ആദരണീയരായ തങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് മകരി നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അവിടെ ചിക്കുമംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് രണ്ടു മാസം പ്രായമായ കുട്ടി അവിടത്തെ അബ്ദുൽ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിക്കുമംഗ്ലൂരിലെ അബ്ദുൽ സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഒരു പൈതൽ രണ്ടു മാസം പ്രായമായ കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പോ ഡോക്ടർമാർ ആ കുട്ടിയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞത് ലിവറിന് ചെറിയ ഓൾസ് ഉണ്ട് പ്രശ്നമാണ് ജീവൻ പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരിൽ കാണിച്ചു അവര് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പറഞ്ഞു മംഗലാപുരത്ത് കാണിച്ചു ബാംഗ്ലൂരേക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡോക്ടർമാര് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോ ഡോക്ടർമാര് വിധി പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണം ഓപ്പറേഷന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വേണം ഓപ്പറേഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് ചെലവാക്കിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലോ അത് സക്സസ് ആകൂ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് ധൈര്യമില്ലേ അവര് പറഞ്ഞത് ഒത്താലൊത്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഭാഗ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രക്ഷയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവര് ആദരണീയരായ തങ്ങളൊപ്പാപ്പെ കണ്ടിട്ട് വിഷയം പറഞ്ഞു തങ്ങളൊപ്പാപ്പ് അവരോട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസവും സൂറത്ത് യാസീനോ താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യാസീനോ തീയിട്ട് അടുത്ത സ്വലാത്തിന് വരുമ്പോ കുട്ടിയെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് വന്നപ്പ സാധുവായി ഞാൻ ആ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുടുംബം അബ്ദുൽ സലാം പ്രിയപ്പെട്ട് അബ്ദുൽ സലാം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ടതാണ് ചിക്കുമംഗ്ലൂർ അദ്ദേഹം ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബമുണ്ട് ആ രണ്ടു മാസം പ്രായമായ കുട്ടിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഡോക്ടർമാർക്ക് അത്ഭുതം അത്ഭുതം അവര് പറയുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തകരാറില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തകരാറില്ല 
സുബാന ജല്ല ജലാലു ഞാൻ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നേരത്തെ പോയത് എന്റെ കൂടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാര്യന്റെ പ്രശ്നം പറയാനാണ് പറയാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ വന്നപ്പോ പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഡോക്ടർമാര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഗർഭ അത്ര എടുത്തു കളയണം അങ്ങനെ ഗൾഫിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തങ്ങളും പാപ്പ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം ഒരു വർഷമായിട്ടുണ്ടാകും തങ്ങളും പാപ്പ ഗൾഫിൽ പോയ അവിടെ നിന്ന് തങ്ങളും പാപ്പ ഒരു കണ്ടിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ മന്ത്രിച്ച് കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മാസം എന്റെ കൂടെ അവർ വന്നു തങ്ങൾ പാപ്പയെ കണ്ടു വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പേടിയും വേണ്ട അല്ലൊക്കെ ശരിയാക്കും ശിഫയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പേടി കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോ അലഹമില്ല പൂർണമായി ഒരംശം പോലും ബാക്കിയില്ല നിനക്ക് പൂർണമായി ശിഫയായി എന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ആ സന്തോഷം അറിയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ തങ്ങളെടുത്തേക്ക് പോയത് അപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടു മാസമുള്ള കുട്ടിനെ കൊണ്ട് ഒരാളുപ്പ വന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സന്തോഷത്തിന്റെ മേൽ സന്തോഷം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ അലഹമില്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് രോഗികൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കാലമാണ് മക്കാമ് കാണിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളം കയറിയപ്പോ ആള് പറഞ്ഞു കണ്ട ഔലിയാക്ക് കൈവിട്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ മക്കാമിൽ വെള്ളം കയറിയത് എന്ന് മുജാഹിദും സലഫിയും ചോദിക്കുമ്പോ നിരീശ്വരവാദി പള്ളി മുങ്ങിയത് കാണിച്ചിട്ട് വെക്കുന്ന കണ്ട പഠിച്ചോനി എന്നെ അവന്റെ പോരെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ നമ്മളെ പോരെ എന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാനോട് പറ്റുന്ന വേണ്ടത് മതത്തിലെ നിരീശ്വരവാദിയാണ് യുക്തിവാദിയാണ് മുജാഹിദും സലഫിയും അപ്പൊ മക്കാമ് മുങ്ങിയത് കാണിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് തങ്ങന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഔലിയാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് അവന്റെ ഭാഷ ആ ഭാഷയിൽ അവൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് മക്കാമ് മുങ്ങിയത് ഏയ് സ്വലാത്തിന് പോകുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതൊക്കെ അവൻ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുമ്പോ ശരിയായ യുക്തിവാദിയും നിരീശ്വരവാദിയും പള്ളി മുങ്ങിയത് എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കണത് പഠിച്ചോന്റെ പോരല്ലേ പള്ളി അതെന്നെ മുങ്ങിയിട്ടുള്ള പിന്നെ അമ്മളെ പോലെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പഠിച്ചോനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് സഹോദര രണ്ടാളും തീര് പഠിച്ചില്ല മതം പഠിച്ചവർക്കറിയാ മഹാനായ നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ കാവ പോയിട്ടുണ്ട് ആ കാവനേക്കാളും വലിയ പള്ളിയൊന്നും ലോകത്തില്ല അത് പഠിച്ചവരാണ് ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും അവരെ ബാക്കിലുള്ളവരും അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതഅല അഫിയത്തുള്ള ദർഗായിസ് നൽകട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ പാപ്പയോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു സദസ്സ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് ആൽമീയ കേരളത്തിന്റെ അതാണിയായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷയായി തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് 10000ങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാകുന്നത് ആരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ട് വരുന്നതല്ല ഇന്ന് തന്നെ എത്ര ആളുകളാണ് കരയുന്നത് സദസ്സിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തതിന്റെ സങ്കടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ എത്തിയവർക്കുള്ള സവാബ് ഇവിടെ എത്തിയവർക്കുള്ള കൂലി ഇവിടെ എത്തിയവർക്ക് നീ കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷം പാതി വഴിയിലും അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവർക്ക് നീ സന്തോഷം പകരം നൽകണം അല്ലാഹ് റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതബ് അലൈന ഇന്നക അൻതസ് തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രമുഖനായ പ്രഭാഷകനും ബയാർ സ്വലാത്തിന്റെ ഏകദേശം സ്ഥിര സാന്നിധ്യവുമായ അബിവന്നിരായ അബ്ദുൽ ലസീത്ത് യതീഫ് സയദി പഴശി ഉസ്താദ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു വളരെ ആദരവോടെ ഉസ്താദ് അവർക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ വിലമായിരുന്നു നമ്മുടെ സാധ